നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സി ടി സ്കാൻ ചാനലിലെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി യൂട്യൂബിൽ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ചാനൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം സി ടി സ്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടഡ് ടോമോഗ്രഫി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ സർ ഗോഡ്ഫ്രൈ ഹോൺസ്ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു ഇത് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന് മെഡിസിൻ മേഖലയിൽ മെഡിക്കൽ മേഖലയിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയനിൽ നൊബേൽ പ്രൈസും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ സി ടി സ്കാൻ നടത്തുന്നത് നിങ്ങളിൽ പലരും സി ടി സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ശരീരത്തിലെ ഇൻറ്റേണൽ ഭാഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി ചിത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു മിഷ്യനുണ്ട് ഒരു സ്കാനർ ഏകദേശം എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ സ്കാനർ പോലെ തന്നെ കാണാൻ വലിയൊരു ഹോളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡിവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം ശരീരത്തിലെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻറ്റേണൽ ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കിഡ്നി ലിവർ ജോയിൻസ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് തുടങ്ങിയ ബോഡിയുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം സി ടി സ്കാനിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരം അവയവങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമുക്ക് സി ടി സ്കാനിങ്ങിലൂടെ തിരിച്ചറിയാം അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതുമല്ല ബ്ലഡ് വെസലുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ടി സ്കാനിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്തിനു പറയണം ക്യാൻസർ പോലും തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രധാന ടെക്നിക്കാണ് സി ടി സ്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം പേഷ്യൻ്റ് സ്കാനിങ് റൂമിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചതുപോലൊരു ഡിവൈസ് കാണാം ഒരു സ്കാനർ സ്കാനറിന് പുറത്തായിട്ട് സ്കാനറുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു ടാബിൾ കാണാം ഈ ടാബിളിലോട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ കിടത്തുന്നു മുഖം മുകളിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ ആ ടാബിളോടുകൂടി മിഷ്യനകത്തോട്ട് സ്കാനറിനകത്തോട്ടേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ആ സർക്കുലറായിട്ടുള്ള ഹോൾ പോലുള്ള ആ ഭാഗത്തോട്ട് കയറുന്നു ഏത് ഭാഗമാണോ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തെ ആ സ്കാനറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിർത്തുന്നത് ശേഷം ഈ സർക്കുലറായിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗമില്ലേ അതിൽ നിന്നും ഓരോ ആംഗിളിൽ നിന്നായി ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ഈവൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പോലും ആ അത്രയും ആംഗിളിൽ നിന്ന് പോലും എക്സറേസ് ഈ ബോഡിയിലോട്ട് കൊടുക്കും മറ്റൊരു കാര്യം എക്സറേസ് ഈ ബോഡിയിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സർക്കുലർ പാർട്ടിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണോ ആ എക്സറേ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ എക്സറേ ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ടാവാം ആ എക്സറേസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട് അവിടെ ആ ഡിറ്റക്ടർ ഡിറ്റക്ടറാണ് ഒരു ഇമേജിനെ ഇൻറ്റേണൽ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഇമേജിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സി ടി സ്കാനിങ്ങിൽ പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സറേസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഈ ഒരു സ്കാനിങ് മെത്തേഡിനെ ഗ്ലോറിഫൈഡ് എക്സറേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗ്ലോറിഫൈഡ് എക്സറേ ടെക്നിക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സി ടി സ്കാൻ അപ്പോൾ പല ആംഗിളിൽ നിന്നായി എക്സറേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതൊരു ഡിറ്റക്ടർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഇമേജിനെ ഡിറ്റക്ടർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഡിറ്റക്ടറാണ് ആ ഒരു ഇമേജിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ സ്കാനിങ്ങിൽ ഒരു സി ടി സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കറുപ്പും വെള്ളയുമായി പല ഭാഗങ്ങൾ കാണാം പലപ്പോഴും അത്തരം ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന വെള്ള ഭാഗം ഡാമേജ്ഡ് ആയ ഭാഗമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഒരു 
ഒരു അപകടം സംഭവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ വല്ലതും രൂപപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസർ എടുത്തു നോക്കാം സെൽ മാസുകൾ ഉണ്ടാവാം ആ മാസുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരം എക്സറേ സ്കാ ഈ സി ടി സ്കാനിലൂടെ എക്സറേ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മാസുകളുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു വൈറ്റ് അപ്പിയറൻസ് കാണാം ഇതാണ് സി ടി സ്കാനിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങുമായി നമ്മൾ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സമയവും വളരെ കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ളൂ എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റോ എടുക്കാവുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഒരു സ്കാനിങ് മെത്തേഡാണ് എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് എന്നാൽ സി ടി സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം സമയമെടുക്കുന്നതാണ് ആ പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ അടങ്ങിക്കിടക്കണം മെറ്റലുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ബോഡിയിൽ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സി ടി സ്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളെ അടക്കി നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ സെഡേറ്റീവ്സ് കൊടുത്ത് കുട്ടിയെ മയക്കി കടത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സി ടി സ്കാൻ എടുക്കുന്നത് കാരണം ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ആ ബോഡിയിൽ പാടില്ല ഇതാണ് സി ടി സ്കാനിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇനി നമുക്ക് സി ടി സ്കാനും എക്സറേയും തമ്മിലൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം രണ്ടിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സറേസ് തന്നെയാണല്ലോ എന്താണ് സി ടി സ്കാൻ എക്സറേയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്കാൻ രണ്ട് മെത്തേഡിലും സി ടി സ്കാൻ ആണെങ്കിലും എക്സറേയിലായി കഴിഞ്ഞാലും രണ്ടിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സറേസ് ആണ് അതൊരു സിമിലാരിറ്റിയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സറേയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ടു ഡി ഇമേജാണ് ടു ഡി എന്നാൽ സി ടി സ്കാനിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ത്രീ ഡി ഇമേജാണ് മാത്രമല്ല എക്സറേയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹാർഡ് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഇമേജ് മാത്രമായിരിക്കും ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ഹാർഡ് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഇമേജസ് മാത്രമാണ് എന്നാൽ സി ടി സ്കാനിങ്ങിലൂടെ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസിൻ്റെയും ഹാർഡ് ടിഷ്യൂസിൻ്റെയും ഇമേജസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി കൊടുക്കുന്ന ഡോസേജ് എക്സറേയുടെ ഡോസേജ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സറേക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഡോസേജ് ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നാൽ സി ടി സ്കാനിന് അതല്ല ഹൈ ഡോസേജ് ആവശ്യമാണ് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ചിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിവൈസിൽ വെറും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല എക്സറേ പാസ് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്ത ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും ആ എക്സറേ പാസ് ചെയ്ത് ആ ഇമേജാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല എക്സറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചീപ്പ് റേറ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് എന്നാൽ സി ടി സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള എന്നാൽ എം ആർ ഐ ഐ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്തതുമായ ഒന്ന് ഒരു സ്കാനിങ് മെത്തേഡാണ് സി ടി സ്കാൻ ഇതാണ് എക്സറേയും സി ടി സ്കാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്കാനിങ് മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഹാംഫുള്ളായ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം വെറും ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ സി ടി സ്കാൻ എടുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഹാംഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ നിരന്തരമായി സി ടി സ്കാനിന് വിധേയമാവുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സി ടി സ്കാനിലൂടെ എക്സറേസ് ബോഡിയിൽ എത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസറിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ടി സ്കാനിങ് റൂമിൻ്റെ വെളിയിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഫുൾ സയൻസ് ഹാംഫുൾ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ചില ചിഹ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ റൂമിന് പുറത്തായിട്ട് കാണാം സി ടി സ്കാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ആംഗിളുകളിൽ നിന്ന് എക്സറൈസ് ബോഡി പാർട്സിലോട്ട് കൊടുത്ത് അതൊരു ഡിറ്റക്ടറിലൂടെ എക്സറേ ഡിറ്റക്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് അത് കളക്ട് ചെയ്ത് ആ എക്സറൈസിനെ എക്സറൈസ് പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന ആ ഒരു റേസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ആ ഡിറ്റക്ടറിൽ നിന്നും സിഗ്നൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഒരു ത്രീ ഡി ഇമേജ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്കാനിങ് മെത്തേഡാണ് സി ടി സ്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടഡ് ടോമോഗ്രാഫി 
ഇത്രയാണ് സി ടി സ്കാനിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ നന്ദി